ഐ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് അതാണ് കെ ഐ ജെ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജെ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റില് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു ഐയില് ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റ് എടുക്കാണ് അതായത് ഒരു ബീം എലമെന്റ് ആണ് ബീം എലമെന്റില് എന്താണ് ആ ഒരു എൻഡില് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു റൊട്ടേഷണൽ കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എൻഡില് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കോർഡിനേറ്റും ഒരു റൊട്ടേഷണൽ കോർഡിനേറ്റും ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നാല് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ നാല് കോർഡിനേറ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ദാ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓരോ ടേംസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോളം ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് കെ വൺ വൺ കെ ടു വൺ കെ ത്രീ വൺ കെ ഫോർ വൺ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നോക്കാം കെ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റില് ഫോഴ്സ് വെൻ വി അപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ കോർഡിനേറ്റ് വൺ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഈ നമ്പർ ആണ് എവിടെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം നോക്കുമ്പം ഫസ്റ്റ് കോളം ഏതൊക്കെയാണ് കെ വൺ വൺ കെ ടു വൺ കെ ത്രീ വൺ ആൻഡ് കെ ഫോർ വൺ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ വൺ ആണ് അതായത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിൽ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കെ വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് കെ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് കെ ത്രീ വൺ ത്രീയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് തേർഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർത്ത് കോർഡിനേറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് വൻ വി അപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ കോർഡിനേറ്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് കോർഡിനേറ്റ് വൺ അപ്പൊ കോർഡിനേറ്റ് വൺ കാരണം എങ്ങനെയാണ് കെ മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം വരുന്നത് നോക്കാം അത് ഞാൻ ഈ ബീം എടുത്ത് വരയ്ക്കാണ് ഈ ബീം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കരുതുക ഓക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കരുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് വൺ കോർഡിനേറ്റ് വണ്ണിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇത് ഫിക്സ്ഡ് എന്റ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ദാ ഇത്രയും അങ്ങ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഈ ഒരു എൻഡ് ആൻഡ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തു ഈ എൻഡിലാണ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ എൻഡ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെ വരും ഫിക്സ്ഡ് എൻഡിൽ ഇവിടെ മാറ്റം വരുന്നില്ല ഇവിടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോർഡിനേറ്റിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ എത്ര ഫോഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള കോർഡിനേറ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് വേണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇവിടത്തെ മൊമെന്റ് ഞാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മൊമെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് മൊമെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടത്തെ മൊമെന്റ് വരേണ്ടത് ഇതാ ഇതുപോലെ വേണം ഈ എൻഡിൽ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ എന്നാലല്ലേ ഇതുപോലൊരു മൊമെന്റിനല്ലേ ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്ത് അപ്വേർഡിലേക്ക് തള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം എന്നാലല്ലേ ഇതിന് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മൊമെന്റിനല്ലേ ഈ എൻഡിന് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷനെ ഞാൻ എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്
നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കോളം അതായത് കെ മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാല് യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിലാണ് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ആകും ഇതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൊമെന്റ് ആക്ട് ചെയ്താലാണ് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഈ മൊമെന്റ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആന്റിക്ലോക്കസ് മൊമെന്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ആൻഡ് റൈറ്റ് എൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് എൻഡിൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ് ഇവിടത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാരണം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻഡിൽ മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ദെൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നാലല്ലേ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കാതിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് ആന്റിക്ലോക്ക് വൈസും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ആന്റിക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എം ടു ആണ് ആൻഡ് ഇവിടത്തെ റിയാക്ഷനെ ഞാൻ എഫ് വൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കെ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വണ്ണിലുള്ള യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാരണം കോർഡിനേറ്റ് വണ്ണിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് കോർഡിനേറ്റ് വണ്ണിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ അതായത് എഫ് വൈ വൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കെ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സിമിലർലി കെ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് കോർഡിനേറ്റ് ടൂവിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് വെൻ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ കോർഡിനേറ്റ് വൺ കോർഡിനേറ്റ് വണ്ണില് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടെ സെയിം ആണ് ടൂൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്താണ് എം വൺ ദെൻ കെ ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ആണ് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് വൈ ടു ആൻഡ് കെ ഫോർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടു ഇനി എന്താണ് എഫ് വൈ വൺ എന്താണ് എം വൺ എം ടു ഈ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയണം അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ എസ് എ ടു എനിക്കറിയില്ല ഇതില് സെറ്റിൽമെന്റ് സപ്പോർട്ടിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് നടക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് രണ്ട് എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ എൻഡ് സപ്പോർട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നേരം ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ആണ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഒരു മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഉണ്ടാവുന്ന സെയിം കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഈ വാല്യൂ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക സിമിലർലി എം ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഇതെന്താണ് ഇത് ആന്റിക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് ഇല്ലേ ആന്റിക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് അപ്പൊ എം വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കെ ടു വൺ സിമിലർലി എം ടു എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ആന്റിക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ മൈനസ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് വൈ വണ്ണും എഫ് വൈ ടു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊമെന്റില് മൊമെന്റ് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ മൊമെന്റ് സീറോ ആയിട്ട് എടുത്താല് എം ഈക്വൾ ടു സീറോ മൊമെന്റ് സീറോ ആയിട്ട് എടുത്താല് ഇവിടുത്തെ മൊമെന്റ് ഇത് ഞാൻ എയും ഇത് ബി എൻ്റെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം മൊമെന്റ് എപ്പോട്ട് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മൊമെന്റ് ഓൾറെഡി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം വൺ ഇല്ലേ
പ്ലസ് എഫ് വൈ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ വേറെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ അപ്പൊ എഫ് വൈ ടു എനിക്ക് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇ ഐ ബൈ എൽ ക്യൂബ് വന്നാൽ എഫ് വൈ വൺ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ടു ഇ ട്വൽവ് ഇ ഐ ബൈ എൽ ക്യൂബ് എഫ് വൈ ടു ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ കെ ത്രീ വൺ അപ്പൊ ഞാൻ എഫ് വൈ ടുന് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇ ഐ ബൈ എൽ ക്യൂബ് ആൻഡ് എഫ് വൈ വൺ എന്തായി ട്വൽവ് ഇ ഐ ബൈ എൽ ക്യൂബ് ഇതാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇതാണ് മെമ്പർ ഞാൻ ആദ്യം എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകും ബട്ട് റൈറ്റ് എൻഡിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിൽ മാത്രമാണ് ദെൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതുപോലൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കുള്ളൂ ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റെസിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൊമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഫിക്സ്ഡ് എൻഡിൽ ഒരു എൻഡ് സപ്പോർട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എൻഡിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ കിട്ടി രണ്ടും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ മൈനസ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കെ ടു വണ്ണും കെ ഫോർ വണ്ണും ഇനി എഫ് വൈ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ അറിയണം എഫ് വൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ അറിയണം എഫ് വൈ വണ് എഫ് വൈ ടു എങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എടുക്കുക സം ഓഫ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ഏതെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ഇവിടെ മൊമെന്റ് എം വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ എം ടു ഉണ്ട് രണ്ടും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് സോ മൈനസ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എഫ് വൈ ടു ഇൻ ടു എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എഫ് വൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും മൈനസ് ട്വൽവ് ഇ ഐ ബൈ എൽ ക്യൂ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു എളുപ്പവഴി കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാണെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ ഒരു മൊമെന്റ് ആക്ട് ചെയ്യാണ് എം വൺ ഇവിടെ ഒരു മൊമെന്റ് ആക്ട് ചെയ്യാണ് എം ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കാണണമെന്ന് വയ്ക്കാം ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എടുക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ എഫ് വൈ വൺ ആൻഡ് എഫ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഏ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാന്ന് വെക്കുക ക്യാപ് എം വൺ അതായത് സം ഓഫ് സിഗ്മ മൊമെന്റ് കാണാം സിഗ്മ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഇവിടെയും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പൊ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സം ഓഫ് ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ഒരു മെമ്പറിൽ മൊമെന്റ് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ വേറെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡോ യു ഡി എല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഒരു മെമ്പറിൽ മൊമെന്റുകൾ മാത്രമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് മൊമെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ മെമ്പറിന്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ വരും നോക്കണം അതായത് എഫ് വൈ വണ്ണും എഫ് വൈ ടുവിന്റെയും വാല്യൂ സം ഓഫ് മൊമെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വേറെയാണ് നമുക്ക് നോട്ടായിട്ട് എഴുതി എടുത്താൽ മതി ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കണം അതായത് ഇവിടെ എം വൺ ക്ലോസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് എം ടു ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പൊ നെറ്റ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് സിഗ്മ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ വരേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ ലോഡ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഇതുപോലെ റിയാക്ഷൻ ലോഡ് ആക്ട് ചെ
minus 6ci by L square divided by L लाण Fy1 नो Fy2 अल्ले आपर divided by L equal to उन्दो नो minus 12ei by minus 12ei by L cube नो नो एंद Fy1 इंदे Fy2 इंदे value इनी इदने direction अरे याने इट इदा anti-clockwise moment अल्ले इवड़ अरे anti-clockwise moment अन्दा आवना अंगिल load अंगिना वरना इवड़ इंगेने डिटेटिटी अब इधर ना नमक के डिटेल ला फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल में रहने दो के वन वन के टू वन के थ्री वन एंड के फोर वन किटी ये नमक इधर ना सेकंड कॉल ना आना अल्लाह सेकंड कॉल मैंने तो मार्क किया ना सेकंड कॉल में रहने दो इधर क्यों के टू वन K two two, K two three, sorry, K one two, K two two, K three two and K four two. दा अन्ना हमला second गोड़ा. अपन second गोड़ा तले displacement एवढे अन्ना गोड़ करना था हमला. यूनिट ए के अबउटीव डिस्प्लेमेंट एपटीव डिस्प्लेमेंट यूनिट डिस्प्लेमेंट ओके इवे ए या यूनिट डिस्प्लेमेंट अलोंग कोर्डिनेटेशन ईक्वल टू वण मेबर डिस्प्लेन डायरेक्टी पक्षे सी डिफ्लक्षन अब नमक रियाक्षन इवेद डिस्प्लेमेंट डन अब मोमेंट इतने डिस्प्लेमेंट इन या डिस्प्लेमेंट मोमेंट डन डन एम टू एम वण एम टू एफ वाई वण एफ वाई टू इतने वालू अभी क्यों इन मोमेंटेडोमेंट 
plus 4ei by L divided by L. Then net Fy1 equal to Fy2 no rena yatra verum. 8 sorry, the 2ei by L 6ei by L no verum. Six E I by L square no in the F Y one and F Y two. In the direction are in the clockwise moment and clockwise moment in the actia. Clockwise moment in a moment developed angle force in an act in the baller. If the baller force in a le couple in a le or clockwise moment to develop the ambitulo. F Y Okay, this random force is or clockwise moment to develop. We have a support reaction or another, E force in the opposite diagram. F Y1 or another, downward direction, F Y2 or another, upward direction. F Y1 and F Y1 or another, minus 6 C I by L square, F Y2 or another. 6 C A by L square. Upward positive, downward negative. K12 or another. K12 or another. 1 down the displacement due to displacement, unit displacement in coordinate 2. That is theta 1 apply in first coordinate in another than vertical direction. Ala, vertical direction. So, this is K12 or another. F1, Y1 equal. F Y1 in the value in the minus 6 E I by L square. Similarly, K22 nor another. K22 nor another. Coordinator 2 will end up in the force when unit displacement is applied in coordinate 2. Theta 1 na agumbol. Second coordinator nor another than the moment. It will end up in the moment. And the value of 3 4 EI by L. Clockwise moment L. M1. 4 EI by L. K32 nor another. Third coordinator will end up in the force. Due to unit rotation in coordinate 2. But theta equal to 1 up plane. Bo. Third coordinate in your vertical direction. That is Fy2. Fy2 in the value in the 6 E i by L square. 6 E i by L square. In K42 in the M2. Ale, M2 in the value 2 E i by L. Clockwise 2 E i by L. Is there a part of the picture? Doubt and doubt. Any other question? On who would explain it? No. Manslavan and Doni Milker. Flexibility matrix method in a compare inbound stiffness matrix method easy and a into Uttum time it killer problems. If you are not a year to a year. It is not a good thing. 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 It is not I link up a jodi cat on a medium medium explains it there. Ningle Parnali, Niki Mansla, Ninka Mansla, and no illion. Okay. In third column. Third column in the Kiana. Third column no rimba. Number third coordinate lana. Unit displacement the Buddha. Third column. Third coordinate in the other. Dire vertical direction. Upon our third. Coordinate displacement apply in the coordinate and down the force measure in K13, K23, K33, and K43. Then I read it. Then I figure it again. Figure it again. Then I'm being then then the fixed back. Fixed diet, and if apply in the unit force, the unit displacement, the deal and the deal vertical direction. That is the third coordinate. Now, so, even the displacement is the other direction, the upward direction, delta equal to one up player. Now, so, this is fixed end of the other, it is the displacement. But A is the joint, the displacement is the fixed end. This is the deflection pattern. This is the other. We have a different delta and one. We have a displacement. 
ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് ആൻഡ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്നാലല്ലേ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിനെ എം വൺ കൊടുത്തു എം ടു കൊടുത്തു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും എം വൺ എത്രയാണ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എം ടുന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷനും ഇത് രണ്ടും ക്ലോപ്പ് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് സിക്മ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ വരും അല്ലെ സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എഫ് വൈ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എഫ് വൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് മൊമെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മെമ്പർ സം ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ രണ്ടും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് സോ പ്ലസ് ആണ് ആൻഡ് വാല്യൂ എത്ര വന്നു ട്വൽവ് ഇ ഐ ബൈ എൽ ക്യൂബ് ഇനി ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയണം എഫ് വൈ ടുവിന്റെയും എഫ് വൈ വണ്ണിന്റെ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ഇതുപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊമെന്റ് എങ്ങനെ വേണം ഇവിടെ താഴോട്ടും ഇവിടെ മുകളിലോട്ടും വേണം അല്ലെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പിൾ ആക്ട് ചെയ്താലാണ് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഇവിടെ താഴോട്ടും ഇവിടെ മുകളിലോട്ടും അതായത് എഫ് വൈ ടു അപ് വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും എഫ് വൈ വൺ ഡൗൺ വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും എഫ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എഫ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിന് എടുത്ത് എഴുതാം കെ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് വൈ വൺ എഫ് വൈ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇ ഐ ബൈ എൽ ക്യൂബ് കെ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ ആണ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആൻഡ് കെ ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൈ ടു അതിന്റെ വാല്യൂ ട്വൽവ് ഇ ഐ ബൈ എൽ ക്യൂബ് ആൻഡ് കെ ഫോർ ത്രീ എം ടു വാല്യൂ സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ നമുക്ക് തേർഡ് കോളം കിട്ടി തേർഡ് കോളം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഫോർത്ത് കോളം കൂടെ കാണണം ഫോർത്ത് കോളം എന്ന് പറയുമ്പം ലാസ്റ്റ് ജോയിന്റിൽ ഫോർത്ത് കോളത്തിൽ എന്തൊക്കെ വരും കെ വൺ ഫോർ കെ ടു ഫോർ കെ ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് കെ ഫോർ ഫോർ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഫോർത്ത് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റൊട്ടേഷൻ അപ്പൊ റൊട്ടേഷൻ അറ്റ് ബി ഈക്വൾ ടു വൺ പോസിറ്റീവ് റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ബിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് യൂണിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഇതാണ് എ ഇതാണ് ബി ബിയിൽ ഞാൻ റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ബിയിൽ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ ഇങ്ങനെയല്ലേ ക്ലോക്ക് വൈസ് വരാ ഈ ബി ക്യൂ റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ വരും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ബാറ്റ് അതിന്റെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് ഇവിടെ എയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാണ് എം വൺ ഇത് എഫ് വൈ വൺ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ വരും ഇതാണ് എം ടു ആൻഡ് ഇതാണ് എഫ് വൈ വൺ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി എം വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു എൻഡിൽ അതായത് റൊട്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ എൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഫോർ ഇ ഐ ബൈ എൽ ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫാർ എൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടു ഇ ഐ ബൈ എൽ ഇനി എഫ് വൈ വണ്ണും എഫ് വൈ ടും വാല്യൂ എന്ത് വരും സിക്മ എം ബൈ എൽ സിക്മ എം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇ ഐ ബൈ എൽ പ്ലസ് ഫോർ ഇ ഐ ബൈ എൽ സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
കെ വൺ ഫോർ എന്താണ് എഫ് വൈ വൺ കെ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ കെ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൈ ടു ആൻഡ് കെ ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടു ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എഫ് വൈ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആൻഡ് കെ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ എം വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ഇ ഐ ബൈ എൽ എഫ് വൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എം ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇ ഐ ബൈ എൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് കോളം കിട്ടി നാല് കോളം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോമില എഴുതാം അല്ലെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ നേരം ആദ്യം കെ മെട്രിക്സ് എഴുതാനായിട്ട് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എന്തായിരുന്നു കെ ആദ്യത്തെ കോളം എഴുതാണ് കെ വൺ വൺ കെ ടു വൺ കെ ത്രീ വൺ കെ ഫോർ വൺ ട്വൽവ് ഇ ഐ ബൈ എൽ ക്യൂബ് ദെൻ കെ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ കെ ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇ ഐ ബൈ എൽ ക്യൂബ് ദെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ എൽ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ കോളം രണ്ടാമത്തെ കോളം വരുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഫോർ ഇ ഐ ബൈ എൽ സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ടു ഇ ഐ ബൈ എൽ ഇനി അടുത്ത തേർഡ് കോളം മൈനസ് ട്വൽവ് ഇ ഐ ബൈ എൽ ക്യൂ സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ട്വൽവ് ഇ ഐ ബൈ എൽ ക്യൂ ആൻഡ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ നാലാമത്തെ കോളം മൈനസ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ടു ഇ ഐ ബൈ എൽ സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഫോർ ഇ ഐ ബൈ എൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് വൻ ഒരു ബീമില് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കോർഡിനേറ്റും ഒരു മൊമെന്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ കോർഡിനേറ്റും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് എൻഡില് ഇതുപോലെ ആണ് കോർഡിനേറ്റ് നാല് കോർഡിനേറ്റ് ഒരെണ്ണം വെർട്ടിക്കലും രണ്ടെണ്ണം വെർട്ടിക്കലും രണ്ടെണ്ണം മൊമെന്റും ആണെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ മെട്രിക്സ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതെന്താണ് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് കാരണം ഇതിന്റെ ഡയഗ്നൽ എലമെന്റ്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ നോക്കാം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും മൈനസ് ട്വൽവ് ഇ ഐ ബൈ എൽ ക്യൂബ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇ ഐ ബൈ എൽ ക്യൂബ് ആൻഡ് മൈനസ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ട് ഈക്വലാണ് ദെൻ ടു ഇ ഐ ബൈ എൽ ഇവിടെ ടു ഇ ഐ ബൈ എൽ സെയിം ആണ് സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇവിടെയും സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇവിടെയും സെയിം ആണ് അതായത് എന്താണ് കെ ടു വൺ ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ടു കെ ത്രീ വൺ ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ത്രീ ഇതുപോലെ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസും കെ ഈക്വൽ ടു കെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് വരും അതായത് ഈ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് സോറി സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് നോക്കാം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ടില് യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയറും സപ്പോർട്ടിൽ റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ഇ ഐ ബൈ എല് ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡില് അതിന്റെ ഹാഫ് ടു ഇ ഐ ബെല് ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഓർത്തിരുന്നാൽ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ കാണാം ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡൗട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആണ് വേറെ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ എന്നാല് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു മിസ്